Contrairement à l'art nouveau, auquel on le rattache souvent, le symbolisme a toujours privilégié l'idée sur la forme, portant en étendard une esthétique au bout du compte plus littéraire que plastique. C'est particulièrement manifeste dans l'art de Giovanni Segantini. Le symbolisme s'opposait aussi à l'impressionnisme, en ce sens qu'il vomissait la révolution industrielle et privilégiait le silence et le recueillement, peu compatibles avec les multiples versions de la gare Saint-Lazare d'un certain Claude Monet. Mais plusieurs artistes, et non des moindres, ont dressé des passerelles entre les deux mouvements, dont là encore Giovanni Segantini. Car en 1886, Giovanni découvre bouleversé la baignade à d'un néo-impressionniste qui a le même âge que lui, Georges Seurat. Segantini, qui était justement en rupture avec les méthodes traditionnelles enseignées à l'Académie de Brera à Milan, va alors appliquer le divisionnisme, théorisé par Signac sur la base du pointillisme de Seurat, aux paysages vers lesquels le porte son propre lyrisme, jusqu'à atteindre une luminosité et une intensité quasi mystique qui font de lui un peintre d'ailleurs plus symboliste que pointilliste. Si la volonté de ces peintres, au départ, était que ce soit l'œil du spectateur qui mélange les couleurs plutôt que leur pinceau, on sait que le propre d'un mouvement est de ne pas durer longtemps et que c'est par la qualité de sa progéniture qu'il passe ou non à la postérité. Même si son style restera marqué par cette expérience, Segantini, attiré par les vertiges de la littérature et de la philosophie, va assez rapidement délaisser la forme pour un contenu dominé par la parabole et l'allégorie. Regardez son Ave Maria à Tras Bordeaux, où une barque, conduite par un homme qui prie autant qu'il rame, se dirige vers l'autre rive. La jeune femme et son enfant, qu'elle entoure d'un bras protecteur, le troupeau de moutons qui la sépare de l'homme manifestement plus âgé qu'elle, et jusqu'à l'église au fond, tous unis dans une poésie religieuse du recueillement que l'historien d'art Jörg Treger voit comme un reflet divin baignant dans un monde de plus en plus profane. Et l'on ne manquera pas de noter la forte analogie de ce tableau avec le pauvre pêcheur de Pierre Puvit Chavan, précurseur principal du symbolisme pictural. Giovanni Segantini le confie, il cherche à mêler l'idéal de la nature avec les symboles de l'esprit que notre cœur nous fait connaître. Et c'est bien ce dont témoignent d'autres œuvres spectaculaires du peintre, comme l'Ange de la vie, peut-être son tableau le plus pré-raphaélite, celui en tout cas qui l'écarte définitivement du naturalisme de ses débuts. Tout autant convaincant est l'amour aux sources de la vie que Segantini définit lui-même comme « l'amour joyeux de la femme et celui pensif de l'homme, enlacé dans l'élan naturel de la jeunesse et du printemps ». L'eau jaillit de la roche nue, toute de symboles d'éternité. La même année, Giovanni Segantini est chargé d'illustrer le manifeste philosophique de son idole Friedrich Nietzsche, ainsi par les Zarathustra. Dans une lettre à un ami, il exprime sa satisfaction de pouvoir rendre sous une forme symbolique la pensée nietzschéenne. L'annonciation du nouveau verbe est faite et c'est une réussite. Orphelin de mer, Segantini avait été abandonné très jeune par son père à Milan, où il eut une enfance infiniment malheureuse. Maison de redressement, petit métier, sa revanche sur la vie fut de s'inscrire à l'académie avant d'y donner lui-même des cours de dessin. Mais le triste souvenir de sa précarité lui fit signer un contrat lui assurant la stabilité matérielle pour prix de sa liberté. Non seulement il cédait à son créditeur la totalité de sa production, mais aussi la faculté pour celui-ci de signer ses œuvres. Le succès public et critique du peintre lui permit plus tard de dénoncer ce contrat fatal. Très apprécié en Allemagne, en Autriche et en Suisse où il s'était installé, il mourut à 2700 mètres d'altitude dans une cabane isolée des Grisons alors qu'il travaillait à un grand projet pour l'exposition universelle de Paris en 1900.